Hallo und herzlich willkommen. In den letzten Tagen tauchte bei mir so in den Telefonaten oder überhaupt in den Gesprächen immer wieder das Thema unserer Schatten auf. Schattenarbeit und die für die meisten damit verbundenen Probleme. Aber auch diese Probleme kommen nur daher, weil es eben an der grundsätzlichen Klarheit fehlt. Und deshalb wollen wir uns das mal heute in diesem kleinen Video etwas genauer angucken. Um nicht zu sagen, ganz genau. Ich gehe davon aus, die Leute, die das Video hier sehen, kennen das kreative Quantenbewusstsein, das Lernprogramm, kennen auch die Eiswürfelanalogie und haben da vielleicht auch schon ein bisschen mit praktisch rumgespielt. Wer das nicht kennt, für den wird das hier ein bisschen unverständlich sein. Das macht aber nichts. Ich setze die Links wie immer unten in die Beschreibung. Dann kannst du dich eben zuerst mit dem einfachen Prozess im Lernprogramm vertraut machen, das Verständnis über die Eiswürfelanalogie da in ein paar Minuten noch wesentlich verstärken, damit du das noch besser praktisch nutzen kannst. Und dann, wenn du dir dann dieses Video hier ansiehst, dann wird dir auch völlig klar, dass es überhaupt keinen Grund gibt, vor uns in Schatten Angst zu haben oder vor Schattenarbeit. Und dass Schattenarbeit bestimmt eins nicht muss, Wochen oder Monate dauern. Ich weiß, wovon ich rede, ich kenne das aus Erfahrung. Schließlich mache ich das lange genug und habe selber lange genug immer wieder den Schmerz durchlebt, bis ich irgendwann gemerkt habe, als sich immer mehr mein kreatives Quantenbewusstsein rauskristallisiert hat, dass das so gar nicht gehen kann und außerdem völlig unlogisch ist. Ganz zu schweigen von diesem totalen Widerspruch, den es da im psychologischen Bereichen gibt. Denn auf der einen Seite wird in der Psychologie immer wieder gesagt, so, wenn du da immer wieder reingehst und immer wieder und immer wieder, dann löst sich das auf. Komischerweise sagen Werbepsychologen genau das Gegenteil in der Werbung. Durch ständige Wiederholung verstärkt sich das und die Leute kaufen besser. Oder durch ständige Wiederholung wird alles immer leichter, dieses Gefühl, diesen Zustand aufzubauen, in dem Fall das Kaufen. Also das ist ein Widerspruch von der gleichen Richtung, die sich Psychologie nennt. Außerdem, wenn das wirklich funktionieren würde, dann hätten nicht die ganzen Therapien, die es da gibt, die ganzen offiziellen Therapien, wo er immer wieder da reingegangen wird und den Schmerz nochmal fühlen und nochmal und nochmal in die Situation und nochmal und nochmal, bis es aus den Ohren rauskommt, dann hätten ja diese, diese ganzen Therapieformen nicht eine Rückfallquote, von 80, 90 Prozent. Also das bedeutet, dass von 100 Mann, die das machen, sich bei 80 oder 90 Mann gar nichts tut. Niemand würde sein, sein Auto in irgendeine Werkstatt bringen, die so eine Erfolgsquote hätten. Und wenn der Wagen aus der Werkstatt käme und wäre immer noch kaputt und der Werkstattmeister würde sagen, ja, das tut mir leid, das Auto ist leider reparaturresistent, aber bezahlen müssen wir trotzdem. Und zwar reichlich. Niemand würde sein Auto natürlich in so eine Werkstatt bringen. Nur wenn es um uns selbst geht, dann machen wir das immer und immer wieder. Und das, obwohl ja der gesunde Menschenverstand reicht, um zu erkennen, dass da ja irgendetwas nicht stimmen kann. Denn um diese einfachen Sachverhalte hier oben äh, zu erkennen, da brauche ich nicht studiert zu haben. Ich vermute fast, dass auch kein Psychologe, der von mir aus in so einem Therapiezentrum arbeitet, sein Auto, also sein eigenes Auto, in eine Kfz-Werkstatt bringen würde, wo die Reparatur mehrere Monate dauert und die Erfolgschance 10 oder 20 Prozent sind, dass sein Auto auch wirklich heile aus der Werkstatt wieder rauskommt. Der würde mich wahrscheinlich angucken, wenn ich ihm das vorschlagen würde, als hätte ich einen Knall. In der physischen Medizin ist das das Gleiche. Stell dir mal vor, du wärst die Treppe heruntergestürzt und hättest dir den Oberschenkel gebrochen und hättest da immer wieder starke Schmerzen. Und dein Arzt im Krankenhaus würde dir sagen, ich habe eine super Idee. Ich weiß, wie die Schmerzen verschwinden. Du musst dich einfach jede Woche die gleiche Treppe immer wieder auf die gleiche Art runterstürzen. Und dann, dann wird aber dein Oberschenkel heilen. Du würdest wahrscheinlich denken, der ist verrückt geworden. Also eins dürfte wahrscheinlich an diesen paar kleinen Sachverhalten 
ganz deutlich geworden sein, dass an dem Schatten, an dem Schatten auflösen, an der Schattenarbeit, wie sie bisher gemacht wird, es so die ein oder anderen Verbesserungsmöglichkeiten geben muss, weil das passt ja nicht. Irgendetwas kann ja da nicht stimmen, denn entweder hat die Psychologie recht, die das in der Therapieform anwendet, oder es hat die Psychologie recht, die das im Verkauf anwendet, und zwar genau gegensätzlich. Wie du siehst, geht es mal wieder um Klarheit, um geistige Klarheit. Und wie du auch gesehen hast, nach diesen paar kurzen Sachverhalten, die ich hier im Eingang einfach mal so auf den Tisch gelegt habe, ist die Arbeit mit Schatten, die Schattenarbeit, bei weitem nicht so klar, wie viele meinen. Und wenn jemand noch nicht einmal sein Auto diesem herkömmlichen, völlig gewohnheitsmäßig durchlaufenden Prozess anvertrauen würde, nun, ich finde, dann lohnt es sich, wenn es um uns selbst geht, da mal ganz genau hinzuschauen. Und das wollen wir jetzt mal machen. Und dann werden wir feststellen, dass das viel, viel leichter ist und gar nicht mit dem permanenten Wiederholen von Schmerz verbunden sein muss, sondern dass, dass das einfach was mit geistiger Klarheit zu tun hat. Und wir weder vor unseren Schatten noch vor dem Abstieg in den Keller irgendeine Angst haben müssen. Sehen wir uns einmal an, was Schatten ganz genau sind. Bevor ich das mache, da das hier in der Reihe vom kreativen Quantenbewusstsein von mir ist und viele, die eben meine Videos kennen, die kennen auch das Beispiel, was ich schon so oft angeführt habe, wenn jemand in seiner Wut versinkt. Da will ich jetzt hier nur ganz kurz dran erinnern, weil das eben ganz hilfreich für das Verständnis mit der Arbeit von Schatten sein kann. Also wie ist das, wenn jemand in der Wut versinkt? Der geht eigentlich unbewusst von seinem Anteil des persönlichen Quantenraumes in, in diese Bewusstseinseinheit der Wut. Dann ist er innerhalb dieser Wut und überall, wo er hinsieht, sieht er rot. Und von innerhalb dieser Bewusstseinseinheit kommt er dann nie raus. Außer mit wahnsinniger Disziplin und Unterdrückung der Gefühle. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, das kostet ja noch mehr Energie. Also nochmal, der atmet im Grunde genommen ein, atmet es aus und ist dann innerhalb dieser Bewusstseinseinheit. Und deshalb kommt er da nicht wieder raus. Dann wiederholt sich das und wiederholt sich und wiederholt sich. Und weil keine Klarheit über die zugrunde liegenden Prozesse da ist, geht es bei vielen eben ein ganzes Leben lang. Die landen immer wieder innerhalb der Bewusstseinseinheit. Also nochmal die Frage, was sind Schatten genau? Was sind Schatten genau und nicht was beinhaltet der Schatten? Also die Geschichte, die Entstehung und das ganze bla bla bla. Sondern was sind Schatten genau? Und wenn wir das kreative Quantenbewusstsein kennen, dann erkennen wir oder können wir erkennen, dass es bei der Arbeit mit Schatten zwei Möglichkeiten gibt, wie ich da herangehen kann. Und nicht nur die, die bisher immer wieder propagiert wurde, allerdings nur 10 oder 20 Prozent Erfolgschance überhaupt hat und dann nur, wenn jemand das monatelang macht und wahnsinnig viel Energie da reinsteckt. Sehen wir uns einfach mal diese beiden Möglichkeiten genau an. Was passiert für ein Prozess bei der herkömmlichen Schattenarbeit, wenn wir hinabsteigen in den Keller? Wo landen wir dann? Ganz automatisch, weil wir das so gewohnt sind, so gelernt haben. Wir so konditioniert wurden, wie bei der Wut und uns die nötige geistige Klarheit fehlt. Dann sieht das bildlich gesehen so aus. Wir gehen hinab in den Keller und wo landen wir? Direkt innerhalb dieser Bewusstseinseinheit, die der Schatten genannt wird. So, und denk mal an die Wut. Was kannst du von innerhalb verändern an dieser Bewusstseinseinheit? Nichts. Das ist ungefähr so wirklich analog, als wenn du den Oberschenkel gebrochen hast und stürzt sich immer wieder die Treppe hinunter. Dann kann der nicht heilen. Und genauso ist es, wenn wir die Schattenarbeit 
ich habe das hier mal so teilbewusst, geistig teilbewusst und unklar durchlaufen und diesen Prozess einfach so angehen, dann landen wir ja immer wieder in diesem Schmerz in dieser Bewusstseinseinheit. Und dann ist es wie bei der Wut, dann können wir hinsehen, wo wir wollen, dann sehen wir nur Schmerz und sind ohnmächtig da drin gefangen. Glauben wir, weil wir eben keine geistige Klarheit haben. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, wie ich in den Keller gehen kann. Und die sieht dann so aus, dann verändert sich sofort alles durch diese geistige Klarheit. Denn wenn ich in den Keller hinabsteige, um mit den Schatten zu arbeiten und bin wirklich voll bewusst und geistig klar, dann sieht das ja so aus wie hier in dem Schaubild dargestellt. Dann steige ich hinab in den Keller, voll bewusst und geistig klar und als reine Präsenz. Dann sind die Schatten auch da, aber ich lande nicht sofort unbewusst innerhalb dieser Schatten. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ich stelle dir das ungefähr so vor, als wenn es Säcke wären, diese Bewusstseinseinheiten. Es ist ein kleiner Unterschied, ob ich völlig unbewusst die Treppe runtergehe und lande sofort innerhalb eines Sackes. Und dem bindet am besten noch jemand zu. Ja, dann habe ich wenig Möglichkeiten, mich daraus zu befreien. Wenn ich aber die Treppe runtergehe und ich sehe, dass die, die Säcke da an der Wand stehen, ja, dann kann ich die auch handhaben. Dann sind die gleichen Säcke wesentlich ungefährlicher. Und dann habe ich die Macht über die Säcke, wie ich damit umgehe. Und nicht die Säcke über mich, weil ich da automatisch drin lande und mich gar nicht mehr bewegen kann, dann gar nicht mehr rauskomme. Und wenn ich den Prozess des kreativen Quantenbewusstseins kenne, nun, dann verlieren die vollkommen die Gefahr. Dann kann ich mal bildlich gesprochen mich in der reinen Präsenz da auf die Treppenstufen setzen, ganz gemütlich und gehe einfach einen Schatten nach dem anderen mit dem Prozess des kreativen Quantenbewusstseins durch löst den auf und transformiere den, ohne irgendeinen Schmerz und ohne mich auch nur eine Sekunde lang mit der Entstehungsgeschichte befassen zu müssen. Denn was ist ein Schatten? Ein Schatten ist nichts weiter als jede andere Bewusstseinseinheit auch. Das ist einfach nur verdichtete Lehre. Verdichtete Lehre, auf die ein Etikett kommt. Und innerhalb dieser Bewusstseinseinheit ist eben gespeicherte, informierte Energie. Und mit dem Prozess des kreativen Quantenbewusstseins, wenn ich mir da also richtig geistig klar darüber bin, richtig Klarheit verschafft habe, dann kann ich jeden Schatten genauso auflösen wie jede andere Bewusstseinseinheit auch. Und zwar ohne dass ich überhaupt einmal in diese Bewusstseinseinheit noch reingehe. Aber auch das kann ich natürlich machen, weil ich weiß ja, wie ich mit dem Prozess des kreativen Quantenbewusstseins sofort wieder da rauskomme und diesen Schatten dann einfach bearbeiten kann. Aber warum soll ich da wieder reingehen? Weil in der Regel kennt jeder den Schmerz, weil er ihn viele, viele Male erfahren hat. Das kann ich mir also sparen. Manchmal kann es aber eben ganz hilfreich sein, wenn ich einfach nochmal in diese Bewusstseinseinheit hineingehe, einfach um mir selbst zu beweisen, dass ich die Macht habe und nicht ohnmächtig ausgeliefert bin und dass ich völlig frei bin, dieses Gefühl, diesen Schmerz zu fühlen oder auch nicht. Wenn ich das dann gefühlt habe, dann gehe ich wieder raus und setze mich wie in dem Beispiel, ich sage mal in der reinen Präsenz, wieder auf die Treppenstufen und löst die einfach auf und wenn ich will, transformiere ich die. Immer einfach durch die bewusste Anwendung des ganz natürlichen Prozesses im kreativen Quantenbewusstsein. Und je öfter ich das eben ganz bewusst eben aus der reinen Präsenz heraus mache, also voll bewusst, umso mehr merke ich, dass ich tatsächlich im heiligen Raum, also in meinem persönlichen Anteil des Quantenraumes, die absolute Macht habe. Und zwar nur ich, also wenn ich voll bewusst bin, die reine Präsenz. Und nicht irgendeine Bewusstseinseinheit, egal ob die Angst, Schatten oder sonst wie heißt. Denn das sind immer einfach nur Etikette, 
die wir irgendwann einmal selbst auf diese verdichtete Lehre, auf diese Bewusstseinseinheit geklebt haben. Natürlich vor langer Zeit und immer völlig unbewusst. Und dadurch ist dann eben diese Bewusstseinseinheit als fester Bestandteil meines persönlichen Quantenraumes auf Automatik geschaltet und läuft immer wieder eben ganz automatisch ab, so lange bis ich es dann wieder ändere. Und das geht ja ganz leicht, wenn du mit meinem kreativen Quantenbewusstsein schon einige Erfahrungen gemacht hast, weißt du, dass das ruckzuck geht und sofort spürbar ist. Und zwar ganz deutlich spürbar. Es gibt, wenn es um die Schatten in unserem Keller geht, noch eine weitere Möglichkeit, die ich ja auch noch eben kurz vorstellen möchte. Denn das wird meistens übersehen, dass es in meinem persönlichen Anteil des Quantenraumes keine Rolle spielt, wie groß etwas ist, sondern dass es nur darauf ankommt, mir klarzumachen, dass es eine Bewusstseinseinheit ist, in der sich eben informierte Energie befindet und dass ich die Macht über jede dieser Bewusstseinseinheiten in meinem persönlichen Anteil des Quantenraumes habe. Wenn ich also auf den Ast drauf hüpfe und sage, oh Gott, oh Gott, in meinem Keller sind bestimmt noch viele unbearbeitete Schatten. Was ist das dann? Was ist das, diese Vorstellung vom gesamten Keller? Nun, auch die gesamte Vorstellung von dem Keller, in dem sich diese Schatten befinden, ist natürlich nichts weiter als eine Bewusstseinseinheit. Also kann ich einfach mal hergehen und mit dem ganzen Keller rumspielen und sagen, alle Schatten im Keller sind in dieser Bewusstseinseinheit und ich fange an, diese Bewusstseinseinheit aufzulösen mit allen Schatten, die darin sind. Weil ich aber im kreativen Quantenbewusstsein nie den genauen Inhalt kennen muss und mich auch nie mit dem Inhalt befasse, sondern immer mit dem Prozess und direkt mit der Bewusstseinseinheit arbeite. Also kann ich auch ruhig mal anfangen und schauen, was passiert, wenn ich den gesamten Keller, also die Bewusstseinseinheit aller Schatten im Keller, einfach mal auflöse, wie sich das anfühlt. Dann spüre ich ganz deutlich, dass sich sofort spürbar etwas verändert. Und wie gesagt, wer eben das kreative Quantenbewusstsein schon praktisch erfahren hat, der weiß, dass das ja alles andere ist, als da immer wieder den, irgendeinen Schmerz zu fühlen, sondern es ist ja eher wie relaxen. Also kann ich auch ganz relaxed einfach mal die, die Bewusstseinseinheit mit allen Schatten im ganzen Keller auflösen und von mir aus transformieren in einen wunderschönen, sauberen, reinen, strahlenden, hellen, energiespendenden Keller umwandeln. Denkt mal kurz an die Eiswürfel-Analogie im kreativen Quantenbewusstsein, dann wird es sofort klar, dass es bei diesem Prozess keine Rolle spielt, wie groß der Eiswürfel ist und du auch nichts, aber auch gar nichts über den Inhalt oder die Entstehungsgeschichte wissen muss. Und dass das wirklich so ist, durfte ich heute wieder live erfahren, wie fast jeden Tag, in einem Gespräch, in einem recht langen Gespräch mit einem Menschen, der auch schon eine ganze Zeit sich mit den Videos von mir, mit dem kreativen Quantenbewusstsein befasst, also das Lehrprogramm und die ganzen Sachen kennen, die Eiswürfelanalogie, dann aber halt festgestellt hat, ich sag mal, dass er alleine nicht so zurecht kam. Und dann haben wir telefoniert und dann hat dieser Mensch gemerkt, dass es ein Riesenunterschied ist, ob ich mir die Videos einfach nur anhöre oder ob ich durch den Prozess wirklich durchgehe. Dieser Mensch hat gemerkt, dass es ein Unterschied wie Tag und Nacht ist. Und das Schöne war, dass ich im Laufe dieser total menschlichen Kommunikation, das hat richtig Spaß gemacht, beiden hat das Spaß gemacht, nicht nur mir, dass ich also im Laufe dieser Kommunikation nicht nur auf ganz verblüffende Weise dieser dicke, schlimme Brocken, wie das oberflächlich gesehen wurde, einfach aufgelöst hat und dann transformiert wurde, Nee, sondern dass auch auf einmal noch, wie wir einfach das genommen haben, so ganz spielerisch, mit so einer ganz spielerischen Leichtigkeit immer. 
dass das mit dem inneren Kind auftauchte, dass wir das unglückliche innere Kind in ein rundum glückliches inneres Kind transformiert haben. Dann noch so eine Sache da von der Arbeit und dann tauchte doch tatsächlich noch die innere Göttin auf und war ganz, 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 ganz deutlich zu spüren. War einfach eine tolle Sache. Und das Schönste, wir haben während des gesamten Gespräches überhaupt nicht über die Inhalte dieser Bewusstseinseinheiten gesprochen, sondern einfach nur die Prozesse durchgeführt. Und obwohl dieser oberflächlich gesehen so dicke Brocken sicherlich ein ganz fetter Schatten war, ist aber nicht eine einzige Sekunde irgendwo ein Schmerz oder irgendwas gewesen, sondern im Gegenteil, das wurde immer relaxter und entspannter. Und als wir das Telefonat dann beendet haben, war das, als wenn wir uns schon ewig gekannt hätten. Ich finde das echt klasse, dass sich solche, solche total verblüffenden Lebenserfahrungen miterleben darf. Nicht nur für mich, sondern auch aus einem ganz anderen Grund. Weil ich weiß ja, wie das wirkt und mittlerweile wissen das eben schon ganz, ganz viele Leute, die das erfahren haben. Und das Schöne ist, dann braucht man immer weniger mir zu glauben, weil es immer mehr Leute gibt, die du fragen kannst. Zum Beispiel in meiner Google-Gruppe. Da sind ja auch genug Leute drin, die das schon live erfahren haben. Dann braucht niemand mir hier glauben, sondern dann kann er sofort die Menschen fragen, die das live auf ganz verblüffende Art und Weise erfahren haben. Wir machen ja in dieser geschlossenen Google-Gruppe alle 14 Tage kostenlose Live-Hangouts. Da sind immer Menschen bei, die das kennen, die das erfahren haben. Und es ist viel besser, wenn jemand, der da skeptisch ist, wenn er die fragt. Dann braucht er mir nicht glauben, wie ich ja viel erzählt, wenn der Tag lang ist. Und weil ich da gerade gelandet bin, lade ich jetzt hiermit auch dich ganz herzlich in diese geschlossene Gruppe ein. Den Link setze ich unten in die Beschreibung. Ich hoffe, es ist mir gelungen, aufzuzeigen, dass es also bei der Arbeit mit unseren Schatten überhaupt nicht notwendig ist, durch irgendeinen Schmerz oder so durchzugehen, sondern dass es da ganz andere Möglichkeiten gibt. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir dabei viel Erfolg und von Herzen alles Gute.